Good morning students. We have classical algebra and theory of numbers. We have discussed this paper. Now, we will discuss this in the last video. What is polynomial? Root of a polynomial equation? We will discuss this in the last video. Relation between roots and coefficients. We will discuss this in the next video. We will discuss this in the next video. We will discuss this in the problem. We will discuss this in the basic theorem. We will discuss this in the next video. First, what theorem is the reminder theorem. If f of x is a polynomial, then f of a is the reminder when f of x is divided by x minus a. That is, f of x is a polynomial, and if we divide x minus a, we will have a reminder of f of a. If you look at the proof, we will have an example, a counter example. If we choose f of x, we will choose a polynomial. x square plus 4x plus 1 equal to 0. If we choose the polynomial, we will have a polynomial. Then, a equal to 2, we will choose a polynomial. x minus 2 அப்படிங்கிற பால் நாமியில் நமக்கு existாகும் இப்பந்த x minus 2 ஆல் given பால் நாமியில் f of x நம்ம் divide பண்ணும் ஒருது reminder நமக்கு என்ன existாகும் f of 2 f of 2 நுடைய value வுக்கு equal ஆருக்கும் அதாது ஏன் இங்கிருது நம்ம இங்கு 2 நுச் சூச் பண்ணிருக்கும் f of 2 வுக்கு equal ஆருக்கும் அப்படிங்கிருதான் x into x நமக்கு என்ன existாகும் x square x into minus 2 minus 2x அப்படி நமக்கு value existாகும் then இதை நம்ம sub பண்ணும் sign change பண்ணி நம்ம sub பண்ணும் இந்த 2 terms நமக்கு cancel ஐடாம் இங்கே 6x அப்படி நாகும் இங்கே நம்ம plus 4 இருக்கிலியா அதை நம்ம இங்கே replace பண்ணலாம் இப்போ இங்கே 6x இருக்கு இங்கே x இருக்கு அப்படி நம்ம இங்கேன்ன இந்த 2 terms நமக்கு cancel ஐடும் இங்கே வந்து நமக்கு 16 அப்படி நமக்கு remainder இருக்கு அதாது நாம் இங்கே என்ன பண்டும் அப்படினா f of x இங்கு இந்த பால் நாமியல் x-2 வால் divide பண்டும் divide பண்டும் முழுது நமக்கு remainderல் x நமக்கு இருக்குக்குடாது அந்த மாறி உள்ள term வரைக்கும் இங்கு firstல் நமக்கு remainder x இருக்குலியா Indonesia Remainder in 16. If we operate this, we will note that f of x into the polynomial. That is x minus 2 into quotient of quotient of f of x and remainder. If we have a polynomial, we will note that we will divide this polynomial. Now, we will see the theory. Now, we will see the proof. Divide the polynomial f of x by x minus a until a remainder is obtained which does not involve x. அதாது f of x x minus a ஏல் divide பண்ணலாம் எது வருக்கும் அப்படினா remainderல் x இருக்குக்குடாது அது வருக்கு நம்ம divide பண்ணலாம் அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்கும் இங்கு first next let the quotient be q of x அதாது நாம் அப்படி divide பண்ணும் உடுது quotient வந்து நமக்கு என்ன q of x and the remainder நமக்கு r then f of x நாம் எப்படி note பண்ணலாம் x minus a into q of x அதாது quotient of x plus r அப்படின் then substituting x is equal to a in equation 1 இப்போ first equation x is equal to a நாம் apply பண்டும் நாம் இந்த பக்கும் f of a நாம் இங்க x is equal to a நாம் substitute பண்டும்து a minus a 0 நாய்டும் இந்த term fullாவி 0 வாய்டும் நமக்கு r நும் value existாகும் அப்போ f of a is equal to n நமக்கு existாகது r r நிருது என்ன reminder அப்போ ஒரு பால் நாம் யல் f of x x minus a வால் divide பண்டும் முடுது நமக்கு reminder என்ன இப்போ கராலரி நம்ம பார்க்கலாம் if f of a is equal to 0, கமா the polynomial f of x has the factor x minus a. அதாது இங்கு என்ன சொல்லிருக்கும் f of a equal to 0 நான் என்ன அருத்தும் நம்ம கலாஸ்ட தேரம் என்ன பார்த்தும் f of a is equal to r நும் பார்த்தும் r நிருது reminder. அப்போ reminder நமக்கு 0 நி exist ஆகுது அப்படின் சொன்னா, then x minus a இங்குது ஒரு factor ஆருக்கும் given polynomial minus 12. இப்படி நாம் சூச் பண்ணும் முழுது இப்போ x minus 2 வால் இந்த பால் நாமியல் நாம் divide பண்ணலாம் x minus 2. x minus a நான் a equal to 2 நிடுத்துக்குறோம் then divide பண்ணலாம் divide பண்ணும் முழுது நாம் என்ன value exist ஆகும் இங்க x நாம் மார்க் பண்ணும் நான் x square minus 2x இப்போ நாம் balance என்ன exist ஆகும் 2 terms cancel ஆயிடும் இங்க 6x minus 
இங்கே நமக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படி மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் எக்ஸு நமக்கு மைனஸ் டுவெல் அப்படின்னு வேல்யூ எக்ஸஸ்ட் ஆகும் இங்கே நம்ம சப் பண்ணுவோம் சப் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் நமக்கு ஜீரோ அப்போ ரிமைண்டர் நமக்கு ஜீரோ ஆகுது இப்போ கிவன் பால் நாமியல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு கோஷன்ட் கோ கோஷன்ட் என்ன இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் அப்போ நம்ம கிவன் பால் நாமியலை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிறது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஒரு ஃபேக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏன்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் இஃப் ஏ பி த ரூட் ஆஃப் த இக்வேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரூட் நான் என்னென்னு பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே ஏன் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோன் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அந்த எக்ஸ் வேல்யூ தான் நம்ம ரூட்னு சொல்லுவோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் கரால் இல்லை அப்போ ஏங்கிறது ரூட் ஆகிடும் அந்த கிவன் பாலினாமியல் ஈக்வேஷனுக்கு தென் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் த பாலினாமியல் நெக்ஸ்ட் ஒரு ரிசல்ட் பார்க்கலாம் இங்கே நீங்கள் இஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ அண்ட் எஃப் ஆஃப் பி ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் தென் அட்லீஸ்ட் ஒன் ரூட் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மஸ் லை பெட்வின் ஏ அண்ட் பி இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒரு பாலினாமியல் எடுத்துக்கிறாங்க ஏ பின்னு டூ நம்பர்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறாங்க தென் ஏன்ற அந்த பாயிண்டில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ தான் எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறாங்க பிங்கிற பாயிண்டில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூவை எஃப் ஆஃப் பி அப்படின்றாங்க சரிங்களா இப்போது எஃப் ஆஃப் ஏவுக்கும் எஃப் ஆஃப் பிக்கும் சைன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதாவது சைன் டிஃப்ரெண்ட்னா என்ன அர்த்தம் எஃப் ஆஃப் ஏ பாசிட்டிவ் ஆகும் எஃப்ஆ எஃப் ஆஃப் பி நெகட்டிவாகவும் இருந்தா அப்படி இல்லைனா இது நெகட்டிவ் எஃப் ஆஃப் ஏ நெகட்டிவாகவும் எஃப் ஆஃப் பி வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் தென் இந்த ஏபின்ற டூ பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இன்பெட் பினால் நமக்கு ஒரு ரூட் ஒன்று கிவன் ஈக்குவேஷனுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ கவனிங்க ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நம்ம இதை பார்க்கலாம் அதாவது எஃப்ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஒரு பால் நாமியல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இது ஒரு பால் நாமியல் ஆஃப் டிகிரி ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் தென் நம்ம இந்த பால் நாமியல் கிராஃபில் எப்படி மார்க் பண்ணலாம் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இந்த லைன் வந்து எக்ஸை குறிக்கும் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸை குறிக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஸோ ஒன் இந்த பக்கம் நமக்கு இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் அதே போல் இங்கே நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இப்படி நமக்கு எக்ஸ்டன் பண்ணிட்டே போகலாம் சரிங்களா இப்போது எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன் ஜீரோ நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஆகும் இதுதானே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற லைன் எக்ஸு ஜீரோவாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ தென் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன் அப்ளை பண்ணுறோம்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் இங்கே நம்ம ஒன்றுக்கு நேராக நம்ம என்ன மார்க் பண்ணுவோம் இங்கே ஒன்று அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் மைனஸ் த்ரீ நமக்கு மைனஸ் டூனு எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன்று இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டூ மைனஸ் த்ரீ என்ன ஆகும் நமக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ டூ எக்ஸ் டூவாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுவோம் அதே போல் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ அப்ளை பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ ஜீரோன்னு ஆகும் இந்த இடத்துல நமக்கு மார்க் பண்ணுவோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர்னு அப்ளை பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன்னு ஆகும் இப்போ ஒன்றுக்கு நேராக இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா இது ஒரு லைனை குறிக்குது நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறோம்னா நமக்கு ஒரு லைன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு டூனும் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோன்னா ஏ ஏன்ற இந்த இடத்துல எஃப் ஆஃப் ஏனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது டூங்கிற இடத்துல எஃப் ஆஃப் டூனுடைய வேல்யூ நமக்கு மைனஸ் ஒன் அப்போது சைன் நமக்கு நெகட்டிவாக வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எஃப் ஆஃப் ஏ அதே போல் பி ஃபோர் இல்லையா ஃபோர்ன்ற இடத்துல எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ நமக்கு ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போது பா பாசிட்டிவாக வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போது ஒரு பாயிண்டில் நெகட்டிவாகவும் இன்னொரு பாயிண்டில் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும்பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு த்ரீன்ற
நமக்கு அதாவது எஃப் ஆஃப் ஏனுடைய வேல்யூவும் பாசிட்டிவ் எஃப் ஆஃப் பினுடைய வேல்யூவும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் நமக்கு கேர்வ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒருவேளை நமக்கு கேர்வ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஏங்கிற பாயிண்ட்டு இங்கே பின்ற பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஏன்ற பாயிண்ட்லேயும் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் ஏனுடைய வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா அப்பர் ஹாஃப் பிளேனாக இருக்கு இல்லையா அதனால் அதே போல் பின்ற பாயிண்ட்லேயும் எஃப் ஆஃப் பினுடைய வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை இந்த கேவ் வந்து என்ன பண்ணல இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை நமக்கு மீட் பண்ணவே இல்லை அப்போ நமக்கு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு கேஸ் என்ன ரூட் எக்ஸிஸ் எல்லா பாயிண்ட்டுக்குமே ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதா அப்படின்னா இல்லை நமக்கு கேவை நம்ம சூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து நமக்கு வந்து ரூட் வந்து வேரி ஆகும் இப்போ கவனிங்க நமக்கு சூஸ் பண்ணக்கூடிய கேவ் வந்து இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல எஃப் இந்த இடத்துல நமக்கு ஏன்ற பாயிண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் இங்கே சூஸ் பண்ணும்பொழுது எஃப் ஆஃப் ஏ நமக்கு என்னென்னு இருக்குது பாசிட்டிவாக இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம பி சூஸ் பண்ணும்பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ நமக்கு எஃப் ஆஃப் பி இல்லையா எஃப் ஆஃப் பினுடைய வேல்யூவும் பாசிட்டிவாக இருக்குது இப்போ இங்கேயும் நமக்கு சேம் சைன் தான் இந்த இடத்துல சேம் சைன் வரும்பொழுது இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது நமக்கு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இப்போ செகண்ட் கேஸில் கேவ் நம்ம இப்படி சூஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு எங்கேயும் பாசிட்டிவாக இருக்குது இங்கேயும் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆனால் நமக்கு இங்கே ரூட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல மீட் பண்ணுது இல்லையா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கேவ் அப்போ நமக்கு டூ ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போது நமக்கு வந்து சைன் ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் சைன் சேமாக இருந்தால் ஒன்று ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இல்லைனா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒரு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது எத்தனை ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் அதாவது சைன் சேமாக இருந்ததுன்னா நமக்கு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் படி செக் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் படி நமக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் டூ ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே போல் எக்ஸ்டன் பண்ணிட்டே போகலாம் நமக்கு எக்ஸ்டன் பண்ணும்பொழுது டூ ஃபோர் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பாஸ் ரெண்டுமே சேம் சைனாக இருக்கும்பொழுது அதே போல் நமக்கு நெகட்டிவ் ஆகும் ரெண்டுமே நெகட்டிவ் நம்ம சூஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டூ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சைன் சேமாக இருக்கும்பொழுது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சைன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும்பொழுது ஒரே ஒரு ரூட் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தா ஒரு ரூட் இல்லை நமக்கு நிறைய ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ கவனிங்க எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கேர்வ் எடுத்துக்கலாம் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல நமக்கு எஃப் ஏ நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் ஆஃப் ஏனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னவாக இருக்குது பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு பிஏ சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் ஆஃப் பின் இந்த இடத்துல பி நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் இது எஃப் ஆஃப் பி இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வந்து எஃப் ஆஃப் பி எஃப் ஆஃப் பினுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு இருக்குது நெகட்டிவ்னு இருக்குது இப்போ இது ஆப்போசிட் சைனாக இருக்குது இப்போ ஆப்போசிட் சைனாக இருக்கும்போது நமக்கு சிங்கிள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஒரு ரூட் மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஆனால் இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஆனால் எத்தனை ரூட் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது இங்கேயும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்போ ஆகுது அப்போ நமக்கு த்ரீ ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ சைன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும்பொழுது அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ரூட் வரும்பொழுது நமக்கு ஆட் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் நமக்கு இங்கே த்ரீ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ நம்பர் வந்து நமக்கு என்ன ஆட் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சைன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும்பொழுது நமக்கு ஆட் நம்பர் ஆஃப் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சைன் சேமாக இருக்கும்பொழுது ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படி இல்லைன்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம டயக்ராமில் பார்த்து தான் இங்கே ரிசல்ட் ஆகும் தியரியாக நோட் பண்ணியிருக்கேன் கவனிங்க இஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ அண்ட் எஃப் ஆஃப் பி ஹாவ் லைக் சைன்ஸ் லைக் சைன்ஸ்னால் சேம் சைன்ஸ் தென் அண்ட் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஸ் இக்கோல் டு ஜீரோ லை பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி அதாவது லைக் சைனாக இருந்ததுன்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த ஈக்வேஷனுக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் லை பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஏக்கும் பிக்கும் இடையில ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆர் அப்படி இல்லைன்னா ஆர் எல்ஸ் தேர் இஸ் நோ ரூட் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஏக்கும் பிக்கும் இடையில ரூட்டே எக்ஸிஸ்ட்
இந்த பால்நாமியலுடைய லாஸ்ட் டேம் இருக்குல்ல லாஸ்ட் டேம் இங்கே டூ இதனுடைய சைன் என்ன மைனஸ் இந்த இது மைனஸாக இருக்குது இங்கே என்ன நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ப்ளஸ்ன்னு நமக்கு ஒரு ரியல் ரூட் ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா இது ஒரு ஆட் டிகிரி பால்நாமியல் இது ஒரு பால்நாமியல் ஆஃப் டிகிரி ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இது ஒரு ஆட் டிகிரி பால்நாமியல் அப்போ எந்த ஒரு ஆட் டிகிரி பால்நாமியல் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு ஒரு ரியல் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனுடைய சைன் வந்து கிவன் பால்நாமியலோட லாஸ்ட் டேர்மினுடைய சைனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இதுதான் இந்த ரிசல்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கவனிங்க நமக்கு தேர்ட் டிகிரி பால்நாமியல் எடுத்துக்கலாம் அதுவும் ஒரு ஆட் டிகிரி பால்நாமியல் தானே நமக்கு எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பால்நாமியலுக்கு ஒரு ரியல் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த ரியல் ரூட்டினுடைய சைன் வந்து இந்த லாஸ்ட் டேர்மினுடைய சைனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இப்போ கவனிங்க இதுக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் ரூட்டாக இருக்கும் நமக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏன்னு அப்ளை பண்ணும்போது ஜீரோ நமக்கு என்ன பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் ரூட்டு இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்னு அப்ளை பண்ணுறோம்னா இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் டேர்மாக இருக்குது அப்போ நமக்கு ஜீரோ ஆக வாய்ப்பு இல்லை இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மைனஸ் ஒன் கியூப் நமக்கு மைனஸ் ஒன்னு ஆகும் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் நமக்கு ப்ளஸ் ஒன்னு ஆகிடும் இங்கே வந்து டூ இன்டூ மைனஸ் எக்ஸ் நமக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு ஆகும் ப்ளஸ் டூ இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகுது ஜீரோ ஆகுது அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது கிவன் பால்நாமியலுக்கு நமக்கு ஒரு ரூட்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது சரிங்களா அதாவது நமக்கு பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம்னா எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு ஒரு பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் எடுக்கும்போது இதுக்கு ஒரு ரூட் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய சைன் நம்ம கவனிச்சோம் அப்படின்னா மைனஸ் இங்கே உள்ள இந்த பால்நாமியலுடைய கடைசி டேர்மனுடைய சைன் வந்து நமக்கு ப்ளஸ் அப்போ நமக்கு ஆப்போசிட்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரிசல்ட்லேருந்து நமக்கு தெரியுது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ரிசல்ட் நம்ம பார்க்கலாம் எவ்ரி ஈக்குவேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆஃப் த எந்த் டிகிரி ஹேஸ் என் ரூட்ஸ் அண்ட் நோ மோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒரு பால்நாமியல் எடுத்துக்கிறோம் தென் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு ஒரு பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு எந்த டிகிரியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு என் ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ டிகிரி நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எடுத்தோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா இதனுடைய டிகிரி ஒன் அப்போ இதனுடைய ரூட் இந்த பால்நாமியல் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணும்போது இதனுடைய ரூட்ஸ் ரூட் என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒரே ஒரு ரூட் அதாவது பால்நாமியல் ஆஃப் டிகிரி ஒன் எடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நமக்கு செகண்ட் டிகிரி பால்நாமியில் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு ஃபேக்டர் என்ன நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எப்படி நம்ம ஃபேக்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸு சாரி ப்ளஸ் டூ எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இதுலேருந்து நமக்கு ஃபேக்டர் எப்படி நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு டூ டைம்லேருந்து நம்ம எக்ஸை வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே மைனஸ் நம்ம வெளில எடுத்தோம்னா இங்கேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ நமக்கு இதுலேருந்து ஃபேக்டராக நம்ம நோட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவை இந்த டூ டேர்மில் இருந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நம்ம காமனாக வெளில எடுத்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு டேமில் நமக்கு எக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் டேமில் மைனஸ் ஒன் பேலன்ஸ் இருக்கும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இதுலேருந்து நமக்கு எத்தனை ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூங்கிறது ஒரு ரூட்டாக இருக்கும் கிவன் பால்நாமியல் ஈக்குவேஷனுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறது அதாவது இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னும் கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பால்நாமியலுக்கு ஃபேக்டர் எதுக்கு இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூவும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னும் எந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்டாக இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த டூ எலமெண்ட்ஸும் ரூட்டாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ ஒரு செகண்ட் டிகிரி பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நமக்கு டூ ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதே போல் நமக்கு தேர்ட் டிகிரி பால்நாமியல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் ஸோ அதே போல் எந்த டிகிரி பால்நாமியல் நம்ம எடுக்கும்போது நமக்கு என் ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதுதான் இந்த இந்த ரிசல்ட்லேருந்து நமக்கு தெரியுது